ভারতে করোনার বুস্টার ডোজ দেয়া শুরু 10 জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে নরেন্দ্র মোদি 18 বছরে কম বয়সীদের টিকা দেয়ার উদ্যোগ বাংলাদেশ মালদ্বীপ সরাসরি বিমান চালু হয় কমেছে ভোগান্তি সন্তুষ্ট প্রবাসীরা পণ্য আমদানির রপ্তানিতে সরাসরি জাহাজ চলাচলের দাবি কলকাতায় বাংলাদেশে নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু মিলছে নানা সুবিধা ভোর থেকে দিতে হবে না লম্বা লাইন খুশি সেবা প্রত্যাশীরা এবং মহাকাশ যাত্রার মাধ্যমে ইতিহাস গড়ল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব মহাশূন্য গবেষণায় নতুন মাইল ফলো বলছেন বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি কাজল আবদুল্লাহ ভারতে করোনার নতুন ধরন অমিক্রন মোকাবেলায় নববর্ষের শুরুতেই পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের টিকা দেয়া শুরু হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে দশ জানুয়ারি থেকে ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেয়ার কথাও জানান তিনি একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা যোদ্ধারাও এর আওতায় আসবেন বলে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী मोदी आगामी तेसरा जानुर देशी करना मोकबल पंद्रह थे अठारो बचर बयसी टीका अभिजान शुरू हो पंद्रह साल से अठारह साल की आयु के बीच के जो बच्चे है अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी भारत नतून कर ओमिक्रण संक्रमण देखा दे सबा के कोविड विधि जथाथ भाव पालन कर आहवान जान नरेंद्र मोदी एक ही संगे दस जानुरि षाटोद व्यक्ति बुस्टार डोज देखे स्वास्थ्यकर्मी और करना योद्धा बुस्टर टीका साठ वर्ष से ऊपर की आयु के को मर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी तब जो परिस्थिति मोकबल सरकार प्रस्तुत रही उल्लेख करें मोदी हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स है प्रधानमंत्री पंद्रह थे अठारह बस बयसी टीका आवत आना और बुस्टार डोजर घोषणा के स्वागत जान चिकित्सक शिशुरा टीका आवत एले तर रोग प्रतरोध क्षमता बढ़े भैटिकान सीटी पोप फ्रांसिस प्रार्थनार मध्य दिए बड़दिन आनुष्ठानिकता शुरू है करना मुक्तर प्रार्थना जानिए असुस्थ शिशु सुस्थता कमना करें पोप एचड़ा बड़दिन उपलक्षे रोम प्रवसी ख्रीटान धर्मवलम्बी बांगलेशी संक्षिप्त उत्सव आयोजन कर रोम थे जुमाना महमूद रिपोर्ट शांति आहवान जान पशापी असुस्थ शिशु सुस्थता कमना करें शुभे उत्सव चोखे पड़े रोम शहर गोलोस्था आगामी बड़दिन करना मुक्त परेशाई प्रत्याशा इताली जुमाना महमूद उत्सवमुखर पर बड़दिन उद्यान कर प्रवसी बांगलेशी ख्रीटान धर्मवलम्बीरा 
গির্জা গির্জায় প্রার্থনা ছাড়াও দেশটির বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই আয়োজনে অংশ নেন স্থানীয় সহ প্রবাসীরা এদিকে বড়দিনের আগে তুষারপাত উৎসবটিকে এনে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা সুইডেন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সফিউল আলম প্রায় সত্তর ভাগ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশ সুইডেন দেশটিতে প্রতি বছর বড়দিন আর নতুন বছরকে সামনে রেখে নভেম্বর থেকে উৎসব উদযাপন শুরু হয় তবে এবছর শীত প্রধান দেশটিতে বড়দিনে সবাই মুখিয়ে থাকেন শুভ্র তুষারে আচ্ছাদিত সুইডেনের অপেক্ষায় যা হোয়াইট ক্রিসমাস নামেও পরিচিত এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বড়দিন উপলক্ষে বন্দিন আলো সাজানো সুইডেনে বাড়তি সৌন্দর্য এনে দিয়েছে এই তুষারপাত আমি জুয়েল ফ্রান্সিস রোজারিও সভাপতি বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন এদিন বিশেষ প্রার্থনায় সবাই প্রত্যাশা করেন করোনা মুক্ত সুন্দর নির্মল পৃথিবীর সফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রনের মধ্যে ফ্রান্সে উদযাপিত হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন দেশের উন্নতি শান্তিময় বিশ্ব আর করোনা থেকে মুক্তির জন্য যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ফ্রান্স থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু প্রভাব সেটার জন্য আমরা অতি পরিসরে করতে পারিনি যদিও কিন্তু আমরা ঈশ্বরের কাছে আজকে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমাদের করোনা থেকে মুক্ত করেন করোনার পরে এবার আয়োজনটা ছিল এবং আমাদের উৎসাহ ছিল অন্যরকম একটা তো সেই হিসাবে সবাই অংশগ্রহণ করেছে বড়দিনে সাধারণত আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের শান্তি আনন্দ ভালোবাসা আমাদের জীবনে কামনা করি সারা পৃথিবী যেন আবার যিশু খ্রিস্টের এই নব উৎসবে সুন্দর রূপে নুপ ধারণ করতে পারে আমরা আশা করি যে আগামী বছর সবাই সব সবাই একসাথে মিলন হতে পারবো এবং আবার উৎসব করতে পারবো শান্তিময় পৃথিবী সেই সাথে আগামী বছর জন্য আরো ঝমকালো ও উৎসবের সাথেই এই বড় দিন উদযাপন করা যায় এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ফ্রান্সে প্যারিস থেকে মোহাম্মদ দুসরণ বাবু সময় সংবাদ কমপক্ষে দুটি দেশের ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বাংলাদেশে আসতে হতো মালদ্বীপের বাংলাদেশি প্রবাসীদের একই সঙ্গে কষ্টার্জিত টাকাও খরচ করতে হতো বেশি ভোগান্তি এড়াতে কোনোভাবেই বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু করা সম্ভব হয়নি বলে জানায় মালদ্বীপ হাই কমিশন তবে সম্প্রতি বেসরকারি বিমান ব্যবস্থাপনায় প্রবাসীদের মিলেছে স্বস্তি সাশ্রয় হয়েছে অর্থ এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা মালদ্বীপ ঘুরে এসে বিস্তারিত দেখুন আমার করা রিপোর্টে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নয়নাভিরাম দেশ মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে যেতে আকাশ পথেই সময় লাগে প্রায় চার ঘন্টা দেশটিতে বাংলাদেশি সংখ্যা প্রায় এক লাখ কিন্তু কোনো বাংলাদেশি সরাসরি যেতে পারতেন না মালদ্বীপে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে আকাশ পথে যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হতো কাতার বা চেন্নাইয়ের ইমিগ্রেশন এর ফলে অতিরিক্ত সময় অর্থ ব্যয় হতো যাত্রীদের তবে গত নভেম্বর থেকে বেসরকে ব্যবস্থাপনায় ঢাকা মালদ্বীপ ঢাকা রুটে ফ্লাইট চালু হওয়ায় প্রবাসী ও পর্যটকদের দীর্ঘদিনের চাওয়া পূরণ হয়েছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের এটা অনেক দিনের একটা দাবি ছিল বা এখানে যারা বাঙালি কমিউনিটি আছে তাদের আসলে ডিরেক্ট ফ্লাইটের একটা দাবিটা ছিল সেই দাবিটা পূরণ করার জন্য গত উনিশ তারিখ থেকে মালদ্বীপে কিন্তু এতদিনেও গড়ে ওঠেনি সরকারি ভাবে কোন যাতায়াত ব্যবস্থা বাংলাদেশ হাই কমিশন বলছে নানা প্রচেষ্টার পরও সরকারি বিমান সংস্থার ফ্লাইট চালু সম্ভব হয়নি বাংলাদেশ বিমানের পিছনে আমরা অনেক প্রচেষ্টা এবং সময় দিয়েছি দুঃখজনক ভাবে সেটা সফল হয় নাই ইউএস বাংলা তারা এখানে একটি রেগুলার ফ্লাইট চালু করার চালু করতে পেরেছে প্রবাসীদের জন্য যেটা সরাসরি যেটা উপকার হয়েছে যেই টিকেটের দাম মালদ্বীপিয়ান এয়ারলাইন্সে পঞ্চাশ হাজারের উপরে ছিল ইউএস বাংলা চালু হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সেটা পঁয়ত্রিশ হাজারের নিচে চলে আসছে সাগর পথে পর্যটনের উন্নয়ন এবং দুদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিগগিরই জাহাজ চলাচল শুরু করার দাবি ব্যবসায়ীদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ মালদ্বীপ কলকাতায় চালু হয়েছে বাংলাদেশের নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র এতদিন বাংলাদেশ গভর্নেচ্ছু ভারতীয়দের ভিসার জন্য যেতে হতো বাংলাদেশ উপদূতাবাস ভবনে 
ভোট থেকে দিতে হতো লম্বা লাইন তবে 20 ডিসেম্বর থেকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভিসা আবেদন কেন্দ্রটি ঠিকানা হয়েছে সল্ট লেকের সেক্টর 5 এ বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় আরো জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভোট থেকে প্রতীক্ষার দীর্ঘ লাইন আগে পরিকাঠামো সংকট সহ দালাল চক্রের মতো নানা ভোকানদির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের ভিসা পেতে হতো অনেক সময় নির্ধারিত সময়ের পরেও মিলতো না ভিসা সার্ভারের সমস্যা পর্যাপ্ত জনবল না থাকা সহ বিভিন্ন কারণে প্রায় ভোগান্তি পোহাতে হতো তাদের এখন এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকের কাছেই স্মৃতি হয়ে যাবে প্রায় 13000 বর্গফুট জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আধুনিক ভিসা আবেদন কেন্দ্র 10টি কাউন্টারে ভিসা গ্রহণ এবং প্রদানের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ভিসা প্রত্যাশীদের জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা কেন্দ্র এরি মধ্যে নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সুফল পেতে শুরু করেছেন প্রত্যাশীরা কাজকর্মগুলা ঘরদোরগুলা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ইটস ভেরি নাইস তো পিপল আর ভেরি ফ্রেন্ডলি ঢুকতে না ঢুকতেই আমি প্রতি সবকিছু হয়ে গেল কোনো অসুবিধা হলো না एवरीथिंग ইজ अवेलेबल हियर আমাদের কুরিয়ার আছে আমাদের ফটোকপি আছে আমাদের ক্যাফেটেরিয়া ফ্যাসিলিটি আছে আর আপনাকে ওয়েট করতে হবে না যেটা আপনাদের টাইম লিমিট আছে 9টা থেকে 3:00 পর্যন্ত তো কখনো আপনি যে পাচ্ছেন উইদাউট এনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি আসবেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভিসাটা চলে যাবে सरकार व्यवस्थापनार बिरे हटात क्यों एक बेसरकारी संस्थार हाथ भिसार आवेदन केंद्र छाड़ा हल ए बेपारे व्याख्या दिले कलकाय बांगलेश डिप्टी हाई कमिशनार दीर्घद अनुभूत हो रखम एक दरकार गमनिच्छुक भारतीय बेसर हाथ समय आधुनिक परिसेवा देर क्षेत्र ভিসা আবেদন কেন্দ্রটি কতটা সময় উপযোগী হয়ে উঠল কলকাতার নতুন বাংলাদেশের ভিসা আবেদন সেন্টর থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড়দিনের লম্বা ছুটি শুরুতে আবারও রেকর্ড করোনা সংক্রমণে অনেকটা পথহারা অস্ট্রেলিয়া দেশটিতে গত দুদিনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় বিশ হাজার মানুষ অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরও আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে অস্ট্রেলিয়ার করোনা পরিস্থিতি খবর জানাতে সিডনি থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এস এম আমিনুল রুবেল রুবেল ধন্যবাদ কাজল যেমনটি বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া সরকার কিছুটা এই মুহূর্তে দিশে হারা আমি আজ সিডনি থেকে একশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে নিউ ক্যাসেল শহরের কাছাকাছি একটি জায়গায় এসেছি এবং নিউ ক্যাসেল একটি এমন একটি শহর যে সিডনির আশেপাশে যে বড় আরও দুটি শহর ক্যানবেরা এবং অলঙ্গন নিউ ক্যাসেল তাদের মতো একটি শহর এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুন্দর একটি শহর সিনসাম শহর এখানে কিন্তু জনসংখ্যা খুব বেশি নয় তবে প্রচুর বাংলাদেশি কিন্তু এখানে গত কয়েক বছরে বসবাস করতে শুরু করেছে এবং আপনারা জানেন যে প্রচুর বাংলাদেশের শিক্ষার্থী কিন্তু এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে এবং অনেকে কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিয়ে চাকরি দিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে এদের অনেকে কিন্তু একটি সময় তারা সিডনিতে বসবাস করত তো যেমনটি বলছিলেন যে বাংলাদেশিদের কিন্তু করোনা সংক্রমিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে অনেকগুলো পরিবার আমার চেনা পরিচিত অনেকগুলো পরিবার এছাড়া আমাদের কাছে খবর এসেছে নিউজের মাধ্যমের মাধ্যমে যে এখানে করোনা সংক্রমিত মহাকাশ যাত্রার মাধ্যমে ইতিহাস গড়ল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব শনিবার ফ্রেন্স গায়ানার কৌর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে দুর্ভিক্ষণ যন্ত্রটি বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাইল ফলক হবে এই জেমস ওয়েব শনিবার নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হল দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেন্স গায়ানার কৌর মহাকাশ কেন্দ্র এদিন কেন্দ্রটি থেকে মহাকাশে যাত্রা করল এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় মহাকাশ বিষয়ক দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র জেমস ওয়েব এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানায় এর নামকরণ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো চন্দ্রাভিযানের অন্যতম স্থপতির নামে মহাশূন্যে বর্তমানে হাবল নামে যে দুর্ভিক্ষণ যন্ত্রটি আছে তার উত্তরসূরি হবে জেমস ওয়েব এটি দিয়ে মহাশূন্যের এমন জায়গা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে যা আগে কখনো সম্ভব হয়নি এই যন্ত্রটিতে রয়েছে সাড়ে ছয় মিটার প্রশস্ত সোনালী আয়না হাবলের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বড় এবং একশো গুণ বেশি শক্তিশালী জেমস ওয়েব যা তৈরিতে খরচ হয়েছে এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার 
যন্ত্রটি দিয়ে দূরে অবস্থিত গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডল আবহাওয়া সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে এমন কি বিগ ব্যাং থিওরির অনুসন্ধান হবে জেমস দিয়ে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এছাড়াও কাজ করেছে ইউরোপ ও কানাডার মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রকৌশলীরা তারা বলছেন যে কক্ষপথে যন্ত্রটি স্থাপিত হবে তা পৃথিবী থেকে পনেরো লাখ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যেখানে তাপমাত্রা হচ্ছে মাইনাস দুশো তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাহানুল রানা সময় সংবাদ রাস্তা কিংবা রেল লাইন উভয় পথেই চলবে বাস শুনে অবাক মনে হলেও এমন এক বাসই চালু করতে যাচ্ছে জাপান বাস ও ট্রেনের সমন্বয়ে তৈরি এই গাড়ি একই সঙ্গে রাস্তা এবং রেল লাইনে চলতে সক্ষম একই সঙ্গে সাধারণ রাস্তায় ও রেল লাইনে চলছে যাত্রীবাহী বাস শনিবার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এই ডুয়েল মোড গাড়িটি জাপানের তোকুশিমা প্রিফেকচারাল শহর কাইগোতে প্রথম যাত্রা করবে এই গাড়ি মিনিবাসের মতো দেখতে এই গাড়ি প্রচলিত সাধারণ রাস্তায় চলার সময় রাবারে টায়ারে চলে আবার ইন্টারচেঞ্জ স্টেশনে পৌঁছার পর গাড়ির নিচ থেকে স্বয়ংক্রিয় স্টিলের চাকা বেরিয়ে আসে এবং রাবারের চাকা ভেতরে ঢুকে যায় এটি এমন একটি যান যা একই সাথে রেলপথ ও সড়কপথে চলতে পারে সাধারণ যানবাহন শুধু সড়ক বা রেলপথে চলতে পারে কিন্তু এটি সবার জন্যই উপকারে আসবে এটি একটি খুব ভালো গণপরিবহন হবে দু সাল থেকে এই ডুয়েল মোড যানবাহনের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে জাপান বর্তমানে প্রযুক্তিটি আশা কোস্ট রেলওয়ে নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির এই বাস প্রতিষ্ঠানটি বলছে ডুয়েল মোডের এই গাড়িটি একুশ জন যাত্রী পরিবহনে সক্ষম সাধারণ রাস্তায় ঘন্টায় একশো কিলোমিটার এবং রেল লাইনে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে চলতে পারে গ্রামীণ বয়স্ক মানুষদের জন্য এই গাড়িটি সুবিধাজনক হবে বলে আশা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক সময়ের শিরোনামগুলো ভারতে করোনার বুস্টার ডোজ দেয় শুরু দশ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে নরেন্দ্র মোদী আঠারো বছরের কম বয়সীদের টিকা দেয়ার উদ্যোগ বাংলাদেশ মালদ্বীপ সরাসরি বিমান চালু হয় কমেছে ভোগান্তি সন্তুষ্ট প্রবাসীরা পণ্য আমদানি রপ্তানিতে সরাসরি জাহাজ চলাচলের দাবি এবং কলকাতায় বাংলাদেশের নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু মিলছে নানা সুবিধা ভোট থেকে দিতে হবে না আর লম্বা লাইন খুশি সেবা প্রত্যাশীরা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়